Ο πρέσβη τη Ουκρανία στην Ελλάδα παραχώρησε αποκλειστική συνέντευξη, κυρίε και κύριοι, στη Βεργίνα Τηλεόραση και στον συνάδελφο Ανδρέα Σταματόπουλο. Για να ακούσουμε τι είπε, γιατί σε αντίθεση με πολλά άλλα μέσα, η Βεργίνα Τηλεόραση φροντίζει να εστιάζει στι ειδήσει που αφορούν την Ουκρανία, τον ρωσο-ουκρανικό πόλεμο και όσα συμβαίνουν, γιατί δυστυχώ οι επιπτώσει είναι πάρα πολλέ. Να ακούσουμε τον κύριο Σουτέγκο. Good afternoon, Mr. Sutenko. Good afternoon. Καλό απόγευμα. <laughs> Καλό απόγευμα. Καλό σας απόγευμα, κύριε Σουτένκο. Uh, Mr. Sutenko, Mr. Ambassador, 31 years ago, Ukraine declared the independence from the Soviet Union. Now, 31 years uh, later, would you ever imagine that the independence of uh, the country would be in jeopardy? What is your message about the anniversary of the independence that you celebrated a few days ago? 31 χρόνια λοιπόν μετά την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας στην Ουκρανία από την Σοβιετική Ένωση ουσιαστικά βρίσκεται πάλι υπό τον ρωσικό κλειό και ερώτησε ο Ανδρέας αν φανταζόταν ποτέ ο κύριος Σουτένκο ότι θα υπήρχε αυτή η εξέλιξη. Russian state officials, in particular Russian president, uh, after, after the collapse of the Soviet Union, didn't leave the idea of resurrecting the new union uh, in the new incarnation, Aka Soviet Union number two. That's why the relations with Russia since the independence times 31 years ago was always uneasy not only for Ukraine, but also for other neighboring states. But Ukraine has, has always been and seen uh, by them as an integral part of this new uh, creation. So it was a matter of time when such a drastic move would be made to jeopardize our independence. And my message on the university, uh, anniversary of our independence would be the word of thanks to the world community, especially Greece, for the support we have been receiving in, in regards of humanitarian, economic, and military assistance for the state and warm hospitality our people uh, provided by Greece. Τα χρόνια ουσιαστικά αυτά δεν ήταν εύκολα και αυτό που λέει και ο κύριος Σουτένκο ήταν ότι ήταν αναμενόμενο να υπάρξει κάποια στιγμή αυτή η δραματική εξέλιξη και το μήνυμα ουσιαστικά για την επέτειο της ανεξαρτησίας της Ουκρανίας είναι να ευχαριστήσει όσους τη βοήθησαν και ιδιαίτερο στην Ελλάδα που ήταν η πρώτη που στάθηκε στο πλευρό της Ουκρανίας. Mr. Ambassador, the war after so many months, six months, is still on. For how long do you think the war will continue? When do you think will end? Μετά από έξι μήνες λοιπόν ο πόλεμος ακόμη συνεχίζεται στην Ουκρανία και πότε νομί, πόσο νομίζει ο Ρέζης ότι θα διαρκήσει, αυτή, θα διαρκήσει αυτός ο πόλεμος και πότε ουσιαστικά θα λήξει κατά τη δική του εκτίμηση. You're right, it's uh, 183 days, the number of, uh, of days since Russia invaded Ukraine, already six months. But I would like to stress that uh, the war lasts not only one, one uh, hundred eighty-three uh, days, but eight years. It's crucial time for Ukraine to show Russia and the whole world that we have that we are free and democratic nation which wants to live in peace and build a bright future for our children. Ukraine has withstood a direct military confrontation with Russia. Ukrainians showed heroism and self-sacrifice in the struggle against the occupier who came to our land to destroy the Ukrainian state, nations, and our identity. Despite Russia uh, suppressing Ukraine in, in a number of military equipment and personnel, Ukrainian defenders have managed to liberate Kiev, Chernigov, and Sumer regions and continue bravely to hold the line in Donbass. Ukraine will win the war because we fight for our freedom and our state. And Ukrainian people fully support the defenders. Ο πόλεμος δεν κρατά μόνο 6 μήνες, αλλά παραπάνω από 6 μήνες και συγκεκριμένα 183 ημέρες. Είναι δύσκολες αυτές οι ημέρες, αλλά παρόλα αυτά η Ουκρανία θα συνεχίζει να μάχεται, ιδίως στο πεδίο του Ντομπάς, θα συνεχίζει να μάχεται και θα κερδίσει τον πόλεμο, γιατί μάχεται για την ανεξαρτησία της. 
What is the situation in Ukraine today? How is the everyday life uh, while the war is going on? Ποια είναι η κατάσταση στην Ουκρανία σήμερα και πώς είναι η καθημερινότητα με τον πόλεμο να μένετε. During six months of war, uh, Ukraine gradually began to return to everyday life, despite uh, everyday air uh, raids alarms. A large uh, number of people who went abroad have already returned. Many enterprises, factories, entertainment infrastructure have resumed their work in many cities of Ukraine with fully equipped shelters. Public transport, railways, and civil infrastructure also uh, operate, but there are constant, as I mentioned, air alarms in Ukraine. For example, yesterday, on Independence Day, about 200 air alarms sounded throughout Ukraine. Russian missiles hit civilian infrastructure in various regions of Ukraine. And for, unfortunately, 25 people, two of them children, died as a result of missile attack on the railway station in the Dnepropetrovsk region. Παρότι ο πόλεμο μένεται στην Ουκρανία για πάνω από έξι μήνε, έχουν καταφέρει να επανέλθουν στην καθημερινότητά του κάποιοι πολίτε. Κάποιοι που έχουν φύγει στο εξωτερικό έχουν επιστρέψει, πηγαίνουν στι δουλειέ του. Παρ' όλα αυτά, τα καταφύγια είναι εκεί για όταν τα χρειαστούν. Τα μέσα μαζική μεταφορά επίση λειτουργούν στην Ουκρανία. Αλλά το τραγικό είναι ότι ο πόλεμο συνεχίζεται και υπάρχει απώλεια άμαχου πληθυσμού μεταξύ αυτών και παιδιά. Και δει την ημέρα τη ανεξαρτησία της Ουκρανίας που ήταν ε, ε, η χθεσινή ε, υπήρξε, υπήρξαν 25 θύματα από, τη, από βομβαρδισμούς ε, αμάχων ε, πληθυσμών Εντάξει yeah. των οποίων και δύο παιδιά είναι τραγικό Μάλιστα Μίστρα Μπάσεντορ, είσαι κοντέντ, είσαι χάπη με τη βοήθεια του Βουέστ Τι θέλεις να κάνεις το Βουέστ από τώρα και τώρα Αν είστε ικανοποιημένο, ε, κύριε Πρέσβη από τη βοήθεια της Δύσης και τι θέλετε από εδώ και πέρα να κάνει η Δύση We appreciate the defense support uh, uh, the Hellenic Republic and all our partners have already provided uh, for our country. But to win the war, we need to liberate our territories. Ukraine needs more, especially weapons, and as soon as possible. Time is critical in terms of saving lives. If we had access to all the weapons we need, which our partners have and which uh, Um, comparable to the weapons used by the Russian Federation, we would have already ended this war. We would have already restored peace and liberated our territory from the occupiers. Because the superiority of the Ukrainian military and tactics and wisdom is quite obvious. If we had received what we are getting now in the first week of the war, the benefit for Ukraine and for freedom in Europe would be greater, I'm sure. And if we get what some partners planned to hand over to Ukraine in the coming weeks, right now, it will save the lives of thousands of people. I hope that Greece will hear this thesis and understand that every day matters. Any delay in helping Ukraine gives the occupiers an opportunity to kill more Ukrainians. Αρχικά ο κύριο Σουτένκο θα ήθελε να ευχαριστήσει την Ελλάδα για τη βοήθεια που πρόσφερε στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια του αυτού του πολέμου. Παρ' όλα αυτά, αυτό που χρειάζεται η Ουκρανία από τη Δύση είναι όπλα. Καθώ αν έχει τα όπλα, θα μπορέσει να κερδίσει τον ε, ε, κατακτητή που είναι η Ρωσία. Ε, Καθώ έχει τη σοφία ο στρατό για να μπορέσει να αμυνθεί αυτή τη κατάσταση. Και όσο δεν υπάρχουν αυτά τα όπλα, τόσο δίνεται η δυνατότητα στον εχθρό να σκοτώνει καθημερινά αθώου ανθρώπου. Uh -huh. So uh, you said uh, about the uh, Hellenic Republic, Greece. And Greece, from day one, stands by the side uh, of uh, Ukraine. Is there something more, except what you just mentioned, that Greece and the Greek government can do to help Ukraine? Η Ελλάδα λοιπόν στάθηκε στο πλευρό της Ουκρανίας από την πρώτη ημέρα. Υπάρχει όμως κάτι παραπάνω που μπορεί να κάνει περισσότερο, που μπορεί να κάνει η Ελλάδα και οι Έλληνες ε, για να βοηθήσουν την Ουκρανία. We are grateful Greece for its support and practical assistance, both in political and humanitarian domain. We appreciate Greece 
for its proposal to rebuild Mariupol Maternity Hospital. I appeal to continue supporting Ukraine and its people in financial, humanitarian, or any other meaning, meaningful way. More weapons for Ukraine and sanctions for Russia are needed to accelerate liberation of the occupied territories. Russia must be legally and politically recognized as a state sponsor of terrorism, and the Russian armed forces recognized as a terrorist organization. This is necessary not only as a political gesture, but uh, as an effective tool of defense of the, of the free world as well. Such decision would further isolate Russia, cutting political and economic ties it would otherwise maintain. For example, we welcome the decision of the Parliament of Latvia to recognize Russia as a state sponsor of terrorism. So we appeal, we call on Greece to make the same. The legal way to confiscate Russian frozen uh, foreign exchange reserves and as, as assets abroad to be further used for compensation to Ukraine and Ukrainian citizens, and the decision has to be made. This is an important element of responsibility that Russia as an aggressor state must bear. Ukraine's national recovery plan was presented by Prime Minister of Ukraine, Denis Shmigar, in the framework of Ukraine Recovery Conference in July in Lugano, Switzerland. It contains a broad list of infrastructure and security projects, investments in climate and digital economy, as well as the diversification of energy resources. We invite all countries to consider a possibility to actively join the post-war rebuilding of Ukraine, because my country is European, Europe's shield against Russian ambitions. Πρώτα απ' όλα ο κύριος Πρέσβης θα ήθελε να ευχαριστήσει την Ελλάδα για όσα έκανε και σε οικονομικό επίπεδο καθώς βοήθησε στην ανοικοδόμηση του νοσοκομείου και στο χτίσιμο ουσιαστικά του νοσοκομείου της Μαριούπολης. Ε, Παρ' όλα αυτά, αυτό που έχει ουσιαστική σημασία για την Ουκρανία αυτή τη στιγμή να αναγνωριστούν οι τρομοκρατικέ ενέργειε τη Ρωσία, κάτι, κάτι που έκανε και μια άλλη χώρα μέσα, μέσω του κοινοβουλίου τη. Η Λετωνία μέσω του κοινοβουλίου τη και να κάνει το ίδιο και η Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά, υπήρξαν, ε, και υπήρξε και ανθρωπιστική βοήθεια, υπήρξε και οικονομική βοήθεια και είναι έμπρακτη η στήριξη τη Ελλάδα στην Ουκρανία. Οπότε, με αυτά που μα λέει ο κ. Πρέσβη Νίκη, κυρίε και κύριοι. Θέλει περισσότερη δράση για την οικονομική απομόνωση της Ρωσίας, ώστε αυτό είναι που θα πιστεύουν, πολλοί κόσμοι το πιστεύει, ότι θα είναι καθοριστικός παράγοντας η οικονομική απομόνωση της Ρωσίας από τον υπόλοιπο κόσμο. Mr. Ambassador, the majority of the greatest intellectuals of the world, writers, singers, actors, uh, are on the side of Ukraine. Even the world's greatest rock band, Pink Floyd, released a song about Ukraine. Did you expect that uh, huge wave of uh, support? Η πλειονότητα των πνευματικών ανθρώπων όπω συγγραφεί, τραγουδιστέ, ηθοποιοί και ούτω καθεξή από την πρώτη στιγμή είναι στο πλευρό τη Ουκρανία. Ακόμα και η πασίγνωστη ροκ, το πασίγνωστο ροκ συγκρότημα Pink Floyd έβγαλε ένα τραγούδι για την Ουκρανία. Περιμένατε τέτοιο μεγάλο κύμα υποστήριξη. One thing uh, I might say for sure, the Russian expectation of this war, uh, its uh, outcome were different. They didn't expect us to survive three days, despite all efforts to break, subjugate the Ukrainian state and our will to be free and independent. Ukraine withstood for half of the year and even managed to free some territories. Yes, the war, Is, is still going on. But Ukrainian spirit and will to struggle and to resist gave the rise to the international folklore of, uh, in support of Ukraine. We are grateful to all free people who support democracy and human rights and who oppose tyranny and oppression. 
Το μόνο σίγουρο, ένα πράγμα είναι σίγουρο πω οι προσδοκίε τη Ρωσία σχετικά με το πώ θα εξελιχθεί αυτό ο πόλεμο βγήκαν αναλυθεί, καθώ δεν περίμεναν να αντέξουν. Οι Ρώσοι δεν περίμεναν η Ουκρανία να αντέξει τόσο πολύ. Mm. Παρ' όλα αυτά είναι πολύ καλοδεχούμενοι και ευχαριστούν πάρα πολύ για το κύμα υποστήριξη ουσιαστικά προ την Ουκρανία ε, και προ κάθε ελεύθερη δημοκρατία και ελεύθερη χώρα. Ένα κύμα υποστήριξη κατά κάθε είδου καταπίεση και βεβαίω νίκη. Ούτε τρει μέρε δεν περίμεναν οι Ρώσοι ότι θα άντεχε η Ουκρανία και έχει αντέξει παραπάνω. 183. Από... Βεβαίω. Είναι συγκλονιστικό. But uh, Mr. Ambassador, there is the huge thing about energy. Uh, Russia threatens the West that will stop supply the countries with gas. There is also a big energy problem worldwide because of the war. Do you think that this energy problem will change the attitude of the European countries towards Russia or towards Ukraine? Υπάρχει παρόλα αυτά ένα μεγάλο ζήτημα που έχει ανακύψει και αυτό είναι το ενεργειακό. Το ενεργειακό το οποίο η ενεργειακή κρίση ουσιαστικά που έχει χτυπήσει ε, όλο το κόσμο. Ε, και αν πιστεύει ο κύριος Πρέσβης ότι αυτή η εξέλιξη, αυτή η ενεργειακή απειλή ουσιαστικά της Ρωσίας ότι θα σταματήσει τη ροή του φυσικού αερίου προς την Ευρώπη, θα επηρεάσει την Ευρώπη και τη στάση της προς την Ουκρανία. Russia was uh, and has been deliberately, deliberately cutting supplies of natural gas to impose a price terror against Europe. Using Gazprom, Moscow is, going, is doing all it can to make this uh, coming winter as harsh as possible for the Ukrainian countries. And we believe that this terror, terror must be punished. The longer the terrorist stays, stays on the European and global energy markets, the longer there will be no stability in the market. And Ukraine is and will be a reliable partner for Europe. Είναι απαράδεκτο αυτό που κάνει η Ρωσία, που από την πρώτη στιγμή απειλεί ουσιαστικά την Ευρώπη με την πάυση της ροής του φυσικού αερίου. Παρ' όλα αυτά η Ουκρανία θα είναι ένας αξιόπιστος ε, ε, σύμμαχος της, Ευρωπαϊκής, ε, ε, της Ευρώπης και μέσα σε άκρες δεν θα χρειαστεί να ανησυχεί. Παρ' όλα αυτά η Ρωσία κάνει τα αδύνατα δυνατά για να κάνει πολύ δυσκολότερο το φετινό χειμώνα. Τόσο με την, ε, όπως πολύ σωστά είπες Νίκη, με την... Ε, απειλή μείωση των ρόν, αλλά και την αύξηση των τιμών, που και αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. So, uh, Mr. Ambassador, is there a risk that the invasion of Russia in Ukraine will lead to a nuclear war, to a nuclear disaster? Άλλη μια ανησυχία είναι πως η ε, ουσιαστικά αυτός ο πόλεμος μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας ε, αν θα οδηγήσει ε, στο πυρηνικό πόλεμο. Η Ουκρανία και το κόσμο έχουν δει τις ατροσίες που έχουν δημιουργήσει από τη Ρωσία. Είναι σημαντικό να υπάρχουν μορές βάντερες που οι Ρωσίες δεν έχουν δημιουργήσει ακόμα. Και τώρα έχουν δημιουργήσει νουκλεία τέρα. In addition to storing military armaments near nuclear reactors and nuclear uh, waste storage facilities in Zaporizhia, nuclear power, 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 uh, power plant, Russian troops have been shelling the plant, causing risk of hydrogen and radio radioactive leakage. A stress in particular in G7 statement of 10th of August, and the UN Security Council meeting on 11th of August. The plan must be returned to the control of Ukraine. Only the complete withdrawal of Russian troops from the plant, nuclear plant, would guarantee nuclear safety for the whole Europe. In this regard, we call on the international community to impose sanctions on the Russian nuclear industry. Δεν υπάρχουν όρια τα οποία δεν έχει ξεπεράσει η Ρωσία και ήδη οι κινήσεις που έχει κάνει και στη Ζαπορίζια που στο παρελθόν υπήρχε μεγάλο, μεγάλος κίνδυνος ε, για πυρηνικό... Ε, για πυρηνική μόλυνση ουσιαστικά γύρω από το εργοστάσιο οπότε πρέπει να περιοριστεί ε, όλη αυτή η ενέργεια της Ρωσίας γύρω από τις ε, πυρηνικές εγκαταστάσεις. Στην ουσία να 
οι πυρηνικέ εγκαταστάσει τη Ουκρανία που έχουν πέσει στα χέρια των Ρώσων πρέπει να επιστρέψουν στην Ουκρανία και γι' αυτό είναι ένα διάβημα που κάνουν και στι διεθνεί οργανώσει οι οι Ουκρανοί προκειμένου να έχουν ξανά τον έλεγχο των πυρηνικών αυτών εγκαταστάσεων γιατί δεν εμπιστεύονται του Ρώσου και υπάρχει κίνδυνο να υπάρχουν διαρροή ραδιενέργεια όσο οι Ρώσοι έχουν την νίκη, την κατοχή του αυτέ τι πυρηνικέ εγκαταστάσει. Mr. Switenko, you said about uh, you mentioned atrocities. So that means that uh, uh, Russia during the war has committed war crimes. Do you believe that President Putin or uh, some high-ranked uh, military officers, generals or anybody else, should be brought to justice? Ε, αν πιστεύει ο κύριος Πρέσβης ότι η Ρωσία κατά τη διάρκεια του πολέμου έχει διαπράξει πολεμικά εγκλήματα ε, και αν πιστεύει ότι ο πρόεδρος Πούτιν ή κάποιος αξιωματικός του στρατού θα πρέπει να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. The investigations into the crime of genocide are being conducted. On the 29th July, Russia committed a cynical terrorist act, killing more than 50 Ukrainian prisoners of war by explode, explosion on the territory of the former penal colony of, uh, in the village of Olenivka. Many documented evidences prove the planned nature of this crime. We demand from the UN and ICRC, which acted as guarantors of the life and health of Ukrainian POW, to immediately respond to the terrorist act committed by Russia. Ukrainian law enforcement agency have launched an investigation into close to 29,000 war crimes. Uh, and crimes of aggression committed since February 24th. These cases are investigating the killing of 6,850 cases, including 376 children uh, and wounding uh, close to 9,000 civilians. These figures growing daily not to take into account the occupied territories to which law enforcement officers do not have access. Eventually, all Russian perpetrators committing war crimes and crimes against humanity will be held accountable. This is a matter of principle. That is why we urge every state to consider joining a special tribunal initiated by Ukraine to punish Russian military and political leadership for its crime of aggression. We are grateful to the Greek government for their consistent support and practical actions aimed at bringing Russian perpetrators to justice, and especially for the initiative to address the International Criminal Court in The Hague to launch an investigation into possible war crimes in Mariupol. Αδιαφυσβήτητα υπήρξαν εγκλήματα πολέμου τα οποία διέπραξε η Ρωσία κατά τη διάρκεια αυτού του πολέμου. Ε, υπάρχουν χιλιάδε υποθέσει τι οποίε είναι ανοιχτέ ε, και τρομοκρατικέ ενέργειε όπω αναφέρει ο κύριο Πρέσβη. Ε, θα έπρεπε λοιπόν να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και ιδιαίτερα στο Διεθνέ Δικαστήριο. Ευχαριστεί βέβαια την Ελλάδα που υποστηρίζει έμπρακτα την όλη αυτή κατάσταση. Ε, και τα εγκλήματα πολέμου που διαπράττει η Ρωσία στην Ουκρανία είναι και θέμα αρχών και, θέμα, και ένα πλήγμα κατά τη ανθρωπότητα, όχι μόνο κατά της Ουκρανίας. Και, και βεβαίως είναι χιλιάδες και οι νεκροί και τα παιδιά και μου κάνει εντύπωση αυτό που είπε ο πρέσβης και μας μετέφερε σε Νίκη ότι είναι χιλιάδες οι υποθέσεις, τα εγκλήματα δηλαδή που έχουν διαπαραχθεί και για τα οποία ήδη δημιουργούνται εντός ή εκτός αγωγικών δικογραφίες για Γύρω να... στις 29.000 υποθέσεις όπως είπε. Είναι απίστευτο ο αριθμό 29.000 υποθέσεις με πάνω από 7.000 νεκρούς ε, σα, από, ε, των εγκλημάτων δηλαδή γιατί μας είπε και, και γύρω ότι... στα 76 παιδιά 76 παιδιά και μάλιστα εκτέλεση μίλησε για εκτέλεση κρατουμένων τώρα στις 29 Ιλού όταν εκτελείς 50 κρατούμενους οι οποίοι είναι κρατούμενοι εχμάλωτοι πολέμου δηλαδή αυτό είναι 
αραβιάζει κατάφορα τη συνθήκη της Γενέβης και όλα αυτά που έχουν αποφασιστεί, δηλαδή είναι έγκλημα πολέμου καραμπινάτων εκτελής εχμαλώτης και αυτό έκανε η Ρωσία όπως μας είπε ο κύριος Πρέσβης αλλά και βομβάρτησε και χωριά με άμαχο πληθυσμό. Και, και μάλιστα είναι... αυτό που είπαμε σε χωρίς Ανδρέα είναι ότι πρέπει να οδηγηθούν και οι στρατιωτικοί ενώπιον της δικαιοσύνη, όχι μόνο ε, υψηλά, υψηλό βαθμό στελέχη. Μάλιστα. Λοιπόν, ε, κλείνοντα τη συζήτησή μα. Ε, One last uh, question, uh, Mr. Ambassador. Uh, how is the life for the Ukraine refugees that live in Greece? How people can help them? What kind of problem do they face? Πώς είναι η ζωή των προσφύγων, των Ουκρανών προσφύγων που ζουν στην Ελλάδα και πώς τους βοηθούν οι άνθρωποι και ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. First of all, I would like to mention that Ukrainians fleeing the war and residing in Greece are not refugees in classical meaning. Our people enjoy the status of temporary protection which grants them uh, extended possibilities in the EU countries, in particular Greece, in which they reside. Moreover, people are not learning to stay here, not starting new life, and they are willing to return home as soon as the hostilities are ceased. The people of Greece are very hospitable to Ukrainians. I, I would even say that this period despite the tragic events in my country, is one of the best times Ukrainians are experiencing in Greece. Ordinary people, municipalities, church, are helping Ukrainians to find homes and shelter from the atro atrocities of war. And we, we thank you all for that. Οι Ουκρανοί πρόσφυγε που έχουν έρθει στην Ελλάδα έχουν απολαύσει την ελευθερία που του δόθηκε σε αυτή τη χώρα και μπόρεσαν να προστατέψουν την, την ακερε, τη σωματική του ακαιρεότητα. Ε, θα μπορούσε κανεί να πει ότι σε σύγκριση με όσα συμβαίνουν στην Ουκρανία ήταν οι καλύτερε μέρε που μπορούσαν να περάσουν. Οι άνθρωποι, η εκκλησία, οι τοπικέ αρχέ, όλοι συνέδραμαν στο να βρεθεί καταφύγιο, να βρεθεί μια ασφαλή τοποθεσία, ένα ασφαλέ μέρο στο οποίο θα μπορούν να μείνουν αυτοί οι άνθρωποι. Και ευχαριστούμε βαθύτατα την Ελλάδα και του Έλληνε αυτό. Να συμπληρώσουμε ότι αυτό που έχει, νομίζω ο Νίκη θα συμφωνήσει, έχει σημασία είναι ότι είπε ότι δεν είναι πρόσφυγες με την κλασική έννοια του όρου. Ακριβώς θέλουν να επιστρέψουν και όλες. Θέλουν να επιστρέψουν, την πατρία τους είναι προσωρινά φιλοξενούμενοι στην Ελλάδα. Δεν είναι δηλαδή πρόσφυγες όπως έχουμε συνηθίσει τον όρο και αυτό νομίζω τα λέει όλα. Uh, Mr. Ambassador, Mr. Sutenko, thank you very much for your presence today in Virginia Television. Thank you. Okay.